หัวข้อนี้นะครับจะเป็นเรื่องร้อยละในชีวิตประจําวันนะครับเรื่องเนี้ยนะครับในช่วงต้นเนี่ยจะไม่ยากนะครับก็คือคิดแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับครูจะมีหลักการให้นักเรียนอยู่1หลักการนะครับให้นักเรียนจําเอาไว้เลยนะครับหลักการของครูก็คือเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นเศษส่วนนะครับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นเศษส่วนเช่นยกตัวอย่างนะครับนักเรียนเจอ5เปอร์เซ็นต์นะครับให้นักเรียนเปลี่ยนให้กลายเป็นเศษส่วนมันก็คือ5ส่วนด้วยอะไร5ส่วนด้วย100โอเคนะเอาเอาอีกสักนิดนึงนะครับนักเรียนเจอ17เปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นเศษส่วนมันก็คือ17ส่วนด้วย100นะครับแค่หลักการง่ายๆแบบนี้นะครับนักเรียนก็ทําโจทย์ที่เป็นพื้นฐานได้แล้วนะครับโอเคมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับจงหาค่าต่อไปนี้นะครับ 8% ของ600มีค่าเท่าไหร่นะครับอ่ะนักเรียนเขียนตามที่โจทย์บอกเลยนะครับ 8% นักเรียนจำได้ไหมที่ครูบอกว่าเจอเปอร์เซ็นต์ทำให้กลายเป็นเศษส่วน 8% มันก็คือ8ส่วนด้วย100นักเรียนเจอคำว่าของของนี่ก็คือการคูณถูกไหมคูณเท่าไหร่คูณ600เขาถามหาว่ามีค่าเท่าไหร่นี่ก็แค่นี้นะครับโอเคข้างบนมีศูนย์สองข้างล่างมีศูนย์สองตัดไปเลยนะครับศูนย์สองตัวนะอ่าแล้วนักเรียนเอาแปดนะครับคูณกับหกนะครับแปดหกได้สี่สิบแปดเรียบร้อยนะครับถัดมาข้อที่สองนะครับหกเปอร์เซ็นต์ของสองร้อยห้าสิบมีค่าเท่าไหร่หเปอร์เซ็นก็ทําให้กลายเป็นเศษส่วนก็คือ6ส่วนด้วย100เจอคําว่าของก็คือการคูณของอะไรของ250เขาถามหาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับจากตรงนี้ที่เหลือก็แค่คิดเลขนะครับอ่าข้างบนมีศูนย์ข้างล่างมีศูนย์ตัดอย่างละหนึ่งตัวนะครับข้างล่างมี10ข้างบน25เอาแม่5ตัดนะครับ5 2 10 5 5 25ยังตัดต่อได้อีกตรงนี้นะครับ2 1 2 2 3 6อ่าเหลือ3กับ5ให้เรียนเอา3กับ5มาคูณกัน3 5เป็น15ถัดมาข้อที่3นะครับ 9% ของ1800มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ 9% ก็คือ9ส่วนด้วย100ของก็คือการคูณของ 1,800 นะครับคูณ 1,800 เขาถามหาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้างบนมีศูนย์สองตัวข้างล่างมีศูนย์สองตัวนะครับตัดทิ้งโอเคนะครับนักเรียนก็จะได้แค่9คูณกับ18นะครับครูคิดเลขออกมานะครับ9คูณกับ18ได้เป็น162นะครับข้อที่4นะครับ 20% ของ 6,000 มีค่าเท่าไหร่ 20% ก็คือ20ส่วนด้วย100ของก็คือคูณ 6,000 ดูว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้มีศูนย์สองตัวตัดศูนย์ไป2ตัวนะครับข้างบนเหลือ2คูณกับ60นักเรียนเอาตัวเลขมาคูณกันก่อนนะครับ20คูณกับ60นะเอาตัวเลขมาคูณกันก่อน2คูณ6เป็น12นะครับมีศูนย์อยู่2ตัวใส่ไป2ตัวแบบนี้นะครับข้อที่3นะครับ80เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ200อ่าตรงนี้เริ่มแตกต่างนิดนึงแต่ก็หลักการยังทำเหมือนเดิม80อ่าเขียน80ไปเลยนักเรียนเจอคำว่าเป็นเนี่ยคำว่าเป็นเนี่ยหมายถึงเท่ากับเขาถามหาว่ากี่เปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหาครูกำหนดให้เป็นตัวแปรแล้วกันนะตัวแปร A กี่เปอร์เซ็นต์ทำให้กลายเป็นเศษส่วนเปอร์เซ็นต์นะก็คือ A ส่วนด้วย100ของอะไรของก็คือการคูณ200
นี่เราก็จะตั้งได้แบบนี้นะครับนักเรียนจะต้องการหาตัว a นะครับให้เอา100ขึ้นไปคูณก็จะได้เป็น80คูณกับ100ยังเหลือตัวนี้อยู่มันคูณอยู่กับ a ย้ายลงมาหารหารด้วย200โอเคนักเรียนก็ตัดนะครับ0 0นะครับตรงนี้เหลือ80หารด้วย2นะครับก็จะเหลือ40เขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ตอบ 40% แบบนี้ข้อที่6 16เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ80นะครับ16เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ80 16เป็นนะครับก็คือเครื่องหมายเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์อ่าต้องการหานะอ่าเปอร์เซ็นต์ทำให้กลายเป็นเศษส่วนก็คือ a ส่วนด้วย100ของก็คือการคูณคูณอะไรคูณ80เราก็หา a ออกมาเราย้ายข้างย้าย100ไปคูณย้าย80ไปหารจะได้เป็น16นะครับคูณกับ100แล้วก็หารด้วย80ตรงนี้นะครับคูตัดตัวเลขทิ้ง8 1 8 8 2 16นักเรียนก็จะได้2กับ10ใช่ไหมคูณกันเป็น20นะครับเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 20% นั่นเองข้อที่7 750เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ1250นะครับ750เป็นก็คือเครื่องหมายเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ให้เป็นตัว A ถามเป็นเปอร์เซ็นต์ทำให้กลายเป็นเศษส่วนก็คือส่วนด้วย100ของก็คือเครื่องหมายคูณแล้วก็1250นักเรียนต้องการหา A ใช่ไหมนักเรียนต้องเอา100ขึ้นไปคูณแล้วเอา1250ลงไปหารจะได้เป็น750นะครับคูณกับอะไร100แล้วก็หารด้วยนะครับ 1,250 ตรงนี้นะครับครูคิดเลขออกมาให้แล้วนะครับได้เป็น 60% ถัดมาข้อที่8นะครับ360เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 1,440 360เป็นคือเครื่องหมายเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ a ส่วนด้วย100นะครับของก็คือคูณ 1,440 เราต้องการหา a นะครับเราเอา100ขึ้นไปคูณนะครับแล้วก็หารด้วย1440ตรงนี้นะครับคิดเลขได้เท่ากับ25นะครับถามเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตอบ25เปอร์เซ็นต์